சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் மொபைல் நம்பகமான ஒண்ணு அது சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் தான் கண்ணு 10 days of Grand Europe trip easy EMI of rupees 25000 only with GT holidays காசு இல்லாத போய் இருந்த மாதிரி சந்தோஷம் கூட எனக்கு ரியல் ஆயிப் இல்ல இத பத்தி அஜித் சார் என்னைக்காவது உங்க கிட்ட பேசும் பொழுதோ இல்ல கேஷுவல் பேஸ் மூ டாக்ல எங்க சொல்லிருக்கேன் ஜெனா நம்ம அப்ரூவர் ஆவறோம் அத வந்து ரசிக்கறவங்க ஜனங்கன்றது ஃப்ரெண்டே ஏமாத்த வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ள பண்றோம் நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்களை ஏமாத்த வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ள பண்றோம் அந்த ஹீரோக்கு வீட்ல கெட்ட பேர் வாங்கி தர அளவுக்கு ஆயிடுது சில பேர் வந்து நீ அந்த இடத்துல அத பண்ணிர கூடாது அப்படினு சொல்லுவாங்க அது நம்ம ஓகே சார் அப்படினு சொல்லணும் அவ்வளவுதான் இப்போ உள்ள சினரியோக்கு एक्चुअली ஒரு <laughs> <laughs> படங்கள்ட்டான அவ்வளோ டெக்னிக்கலி ஸ்கில்லான படம் நம்ம எடுக்கல ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த படம் அனௌன்ஸ் பண்ணலன்னா கூட எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்குற அதில் ஆரம்பித்து எப்போ நிறைய டைம் போடுறாங்கல்ல அதுக்கு அவ்வளோ டைம் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் அது வந்து அந்த டீம் மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஹீரோ மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஹீரோவுக்கு வீட்டில் கெட்ட பேர் வாங்கி தர அளவுக்கு ஆயிடுது அது கரெக்டாக நீங்கள் அந்த அப்பா அம்மா என்ன நினைப்பாங்க இந்த ஹீரோவை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கான் அதை பற்றியே யோசிச்சுட்டு இருக்கான்றதே வந்து அவங்க லைஃபுக்கும் யூஸ் இல்லை இவங்க லைஃபுக்கும் யூஸ் இல்லை அது இதை பற்றி அஜித் சார் என்னைக்காவது உங்ககிட்ட பேசும் பொழுதோ இல்லை கேஷுவல் பேசும் டாக்கில் எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காங்க நிறைய அதை நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணதில்லை ஜென்ரலாக அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஃபேன்ஸுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் என்னை பிடிச்சிருக்கு அவங்களால தான் இன்றைக்கி அஜித்துன்னு ஒருத்தர் வந்து இவ்வளோ ஒரு பேசப்படுற நடிகராக ஒரு ஸ்டார் நடிகராக இருக்கிறது வந்து அந்த ஃபேன்ஸோடைய அன்புனால தான் ஸோ அஜித்துனாலே ஒரு கிங் ஆஃப் ஓப்பனிங்கிற நேமை வந்து அந்த ஃபேன்ஸ் தான் கொண்டு வராங்க ஸோ ஆனால் அவங்க என்னை பற்றி என் மேலே காட்டுற அன்பை நான் திருப்பி எப்படி காட்டுறது அப்படின்னா அவங்க லைஃப்பை பெட்டராக வாழ்ந்தால் தான் நானும் ஜெயிச்ச மாதிரி அவங்களும் ஜெயிச்ச மாதிரி ஸோ அப்போ அவங்க லைஃப்பை பெட்டராக வாழணுன்னா அவங்க டைமை ரொம்ப வேல்யூபிளாக அவங்க யூஸ் பண்ணணும்ல ஸோ அதை தான் நான் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி அந்த பர்டிகுலர் அந்த கேள்வி ஏன் கேட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த இன்டர்வியூவில் சொல்லி ஒரு சில நாட்களில் ஒரு ஒரு ரசிகர் ஒருத்தர் வந்து படத்துக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுறேன்னு லாரி மேலே ஏறி செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் இருந்து கீழே விழுந்து இறந்துட்டு தான் பார்க்க முடியுது ஸோ அந்த மாதிரி நியூஸ் உங்களுக்கு இல்லை அதான் நம்ம நம்ம எதெல்லாம் நடக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம எச்சரிக்கிறோமோ அதெல்லாம் நடந்துடுது நடந்து முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அதுக்காகன்னு கேட்குறது நமக்கு அது அடுத்த கட்ட கஷ்டத்தை கொடுக்குது நம்ம அதை என்ன இது இப்படிலாம் பண்ணால் நடந்துடும் தப்பு நடந்துடும் தான் பண்ண வேணான்னு பட் அதையே பண்ணிட்டு அது நடந்துடும் போது நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில உண்மையிலே சதுரங்க வீட்டில் பேசணும்னா நான் சொன்ன மாதிரி அதில் சீட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயம் ஜோதிடராக இருக்கலாம் இதில் இருக்கலாம் அந்த இதை வந்து நீங்கள் யா யாரோ ஒருத்தர் பேசுனது வச்சு மட்டும் எடுத்துட முடியாது ஏன்னா யாரோ ஒருத்தர் ஒன்று சொல்லியிருக்கலாம் அது மாதிரி மண்ணுலி பாம்னு ஒரு மேட்ரு இருக்குது அப்படின்னு பட் ஆனால் அது மட்டும் அந்த இதுக்கு காரணமாக முடிஞ்சிடாது அதை தாண்டின ஒரு எஃபர்ட் ஒன்று இருந்திருக்கும் அந்த எஃபர்ட்டில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்ன அதை நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு படத்தில் கொண்டு வர முடிஞ்சது இல்லை அதான் எப்போது அந்த படம் பார்த்திங்கன்னா ஏமாத்துறது இல்லை பாயிண்ட் விதவிதமாக ஏமாத்துறது இல்லை என் ஏ நான் அதில் என்ன என் மைண்டு ட்ரிப் ஆச்சுன்னா இதெல்லாம் ஏன் நம்புகிறாங்க நீங்கள் சாதாரணமாக சொன்னால் கூட நமக்கு நம்ப நமக்கு நம்பிக்கை வராது ஒரு மண்ணொலி பாம்பை நீங்கள் பிடிச்சி அதை வந்து ஒரு மூன்றரை கிலோ இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது ஒரு ஆயிரம் கோடிக்கு போகும் ரெண்டாயிரம் கோடிக்கு போகும்னா நமக்கு பேசிக்காக நம்பக்கூடாது இல்லை ஏன் அந்த நம்பிக்கை வருது அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று க்ரீடு இன்னொன்று நெசசிட்டி எப்படியாவது பணம் சம்பாதிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கோம் ஏன்னா பணம் தான் உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுக்குது எஜுகேஷனில் ஆரம்பித்து மெடிசனில் ஆரம்பித்து ஸோ அப்போ அந்த பணத்தை வந்து எப்படியாவது நிறைய சம்பாரிச்சிடணுன்ற பிரச்சனை நமக்கு இருக்குது ஏன்னா நிறைய சம்பாரிச்சிட்டோன்னா நம்ம லைஃப் சந்தோஷமாக மாறிடும்னு எல்லோரும் நினைக்கிறோம் ஆனால் உண்மை அது இல்லை நான் சொல்கிறது நான் கஷ்டமும் பட்டிருக்கேன் நிறையவும் சம்பாரிச்சிருக்கேன் நான் வந்து காசு இல்லாத போயிருந்த மாதிரி சந்தோஷம் கூட எனக்கு ரியலாக இப்போ இல்லை ஸோ இது ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் பணன்றதே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ இதை அப்போ தெரிலன்னா கூட நான் அதை யோசிச்சுருக்கேன் அப்போது ஸோ ஒரு பணம்ன்றது வந்து ஜனங்களுக்கு ஏன் இவ்வளோ தேவைப்படுது ஏன் இவ்வளோ விஷயங்களை பெருசாக பிலீவ் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு பணத்தோட ரோல் என்ன லைஃப்பில் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது 
அதுக்கு ஒரு கதை கிடைக்கிதில்ல ஸோ அதுதான் சதுரங்க வேட்டை ஸோ மண்ணுழிப்பாம் சில விஷயங்கள் என்னென்னா சில ஏரியாக்குள்ளே நீங்கள் போய் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்கல்ல அப்போ நீங்கள் கற்பனையாக பண்ணுற விஷயமெல்லாம் உண்மையாகிடுது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மனவள சர்வை வந்து டேபிளுக்கு காசெல்லாம் தர முடியாது ரெண்டாயிரரூவான்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு டேபிள் மேட்டை கொண்டு போய் வச்சோம் அவருடைய ஆஃபீஸில் இருந்த டேபிள் மேட்டை அதை வந்து டைரக்டரோட கற்பனை நான் இப்போது சொன்னாங்க அதே மாதிரி இப்போது துணிவில் வந்து பேங்க்கே பேங்க் தன்னுடைய பேங்க்குள்ளேயே வந்து லட்சக்கணக்கான அக்கௌண்ட் ஃபேக் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே பணத்தை அக்கௌண்ட் போலாக்க ட்ரை பண்ணுறாரு சேர்மன்றது கிளைமேக்ஸு ஆனால் ரியலாக அப்படி நடந்திருக்கு ஸோ ஒரு பேங்க் பண்ணியிருக்கு செகண்ட் அவு செகண்ட் அக்கௌண்ட்டுன்னு ஒரு சிஸ்டம் வந்து பல வருஷமாக அப்படி ஒன்று இருக்குன்றது சொல்கிறாங்க ஸோ சில ஏரியாக்களில் நம்ம போய் சின்ன ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம கற்பனையாக பண்ணால் நமக்கு முன்னாடியே கற்பனையாக கிரி கிரைம் நடந்திருக்கு ஸோ அப்படி தான் பார்க்குறேன் நான் நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசர்ச்சில் பண்ணாமல் கொஞ்சம் பண்ணிவிட்டு நம்ம கற்பனையாக சில விஷயங்கள் செய்யும்போது அது உண்மையை விட நம்ம பண்ணதை விட இன்னும் மோசமான உண்மைகள் நிறைய இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு பெர்ஸ்பெக்டில் எடுக்கிறோம் ஆனால் ரிசீவ் பண்ணுற பெர்ஸ்பெக்ட் வேறு இப்போ நீங்கள் சொல்ல வந்த பெர்ஸ்பெக்ட் படம் நிறைய பார்க்க இருக்கிறதுனால ஸ்பாய்லர்ஸ் இல்லாமல் சொல்லலாம் நீங்கள் சொல்ல வந்த பெர்ஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபைனான்ஸில் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இல்லை ரைட் ஓகே எஸ் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நமக்கு டார்கெட் வைக்கிறது இருக்குல்ல ஒரு டார்கெட் வைக்கும்போது நம்ம அது எத்திக்கலாக வைக்கணுன்ற எண்ணத்தை தாண்டிடுறோம் அதாவது எப்படியாவது விற்றுணுன்ற எண்ணத்துக்கு போயிடுறோம்ல அப்போ என்ன என்ன ஆகிறோன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டையே ஏமாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுறோம் நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்களை ஏமாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுறோம் பல சமயம் அந்த ஸ்டாஃபுக்கே அதோடய சீரியஸ்னஸ் தெரியறது இல்லை அப்புறம் நம்ம எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறோன்னா ஒரு ஆயிரம் ரூபா தானே நினைக்கிறோம் ஸோ விஜயகாந்த் சார் டைலாக் மாதிரி ஆயிரம் இன்ட்டு ஆயிரம் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பத்தாயிரம் போட்டோன்னா அது பெரிய பணம் இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற பணம் ரொம்ப சாதாரணமாக நம்ம லூஸ் பண்ணிடுறோம் அப்புறம் ஏமாந்த பிறகு அதை உங்களால் திரும்ப வாங்கவே முடியாது அது வந்து இன்னும் உ உங்கள் பாக்கெட்டில் இருக்க வரைக்கும் தான் அது உங்கள் பணம் ஸோ அதனால் நீங்கள் எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் எந்த நான் சொல்கிறது ஒரு பொருளை வாங்குறதா இருந்தாலும் ஒரு சின்ன டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நிறைய ஃபிலிம் மேக்கர் சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரியலாக எடுக்கிறாங்கன்னு பட் ஆனால் நீங்கள் ரியல் விஷயத்தை தான் ரியலாக பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் இப்போ அதோடைய எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா சதுரங்க வீட்டில் அந்த மண்ணுழி பாம்பாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து இதில் வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்ட் வந்து அதில் ஒரு ஒரே ஒரு சீனில் வந்து எதுவுமே கேட்க வேண்டாம் அதெல்லாம் பண்ணிடலாம் ஓகே என்ன அது ரிஸ்க் என்ன எதுவுமே பேசியிருக்க வேணாம் ஆனால் இன்றைக்கி ரியாலிட்டியும் அது தான் யாருமே எதுவுமே கேட்கல நீங்கள் போட்டினா ஒரு ரூபா வந்துடும் போட்டினா ஒரு ரூபா வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு தான் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் ரிசர்ச் அப்படின்னு போகும்பொழுது உங்களை ஷோ ஷாக் பண்ண விஷயம் என்ன இதை ஒரு ஒரு டேட்டா வைக்கா பார்த்துருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒன்று நியூஸில் பார்த்துருக்கலாம் சரி நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது பாசிட்டிவ்ஸும் இருக்காதுல்ல நான் சொல்கிறது ஒரு நம்ம கற்பனையான ஒரு பேங்க்கை பற்றி பேசுனா கூட ரியல் பேங்க் பற்றி தான் ரிசர்ச் இருக்கும் ஸோ அதில் பாசிட்டிவ்ஸும் இருக்குது நான் சொல்கிறது ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லான விஷயம் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை கோர்ட்டு இன்றைக்கி பண்ணி வச்சுருக்கு அந்த மாதிரி சில ப்ளஸஸும் இருக்குது அதில் ஆனால் ஓவரால் மைனஸ் இருக்குல்ல அந்த ஓவரால் மைனஸில் வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்கான விஷயங்கள் என்னென்னா அது ஹிட்டன் ரூல்ஸ் இருக்குல்ல எனக்கு வந்து அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் நான் இது வரைக்கும் ஒரு பத்து அக்கௌண்ட்டு வச்சுருக்கேன் அஸ்டண்டேட்டராக இருந்தால் ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் வேறு 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 பேங்கில் எந்த பேங்க்லேயும் நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை அவங்க யாருக்கு வேணால் ஷேர் பண்ணலான்னு ஒரு ஒரு வரி இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது அவங்க கொடுக்குற அப்ளிகேஷனில் அப்ளிகேஷனில் சரி அப்படி ஒரு வரி இருக்கா அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணும்போது வாங்கி படித்து பார்த்தா அப்படி ஒரு கண்டென்ட் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ஒரு இங்க் டிக்ஷனரி வேணும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு இங்கிலீஷில் வந்து அது ஒடிசா இருப்போம் ஆமாம் ஒடிசா இருக்கும் ஸோ அந்த மேட்ரு எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது அப்போ அதாவது உங்கள் பேங்க்கில் நீங்கள் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா போடுறீங்கன்னா அது இமீடியட்டாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருது நமக்கு நினைப்போம்ல நம்மகிட்ட காசு இருக்கிறது இவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எப்படி கரெக்டாக ஃபோன் வருதுன்ட்டு அதுதான் ஸோ அந்த இன்ஃபர் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறது ஒரு பெரிய டேஞ்சராக நான் பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த கிரெடிட் கார்டு ஸோ க்ரெடிட் கார்டில் ஒரு நூறுரூபா ந
பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது நான் ஒரு அஜித் சார் படமாக இல்லைன்னா அதையெல்லாம் பண்ணியிருப்பேன் இது ஒரு ஸ்டெப்பில் கேட்குறேன் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அஜித் சார் படமாக இல்லைன்னா அதெல்லாம் பண்ணியிருப்பேன்னு உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் நான் பர்சனலாக பார்க்குறது வந்து என்னென்னா க்ரௌண்ட் ரியாலிட்டியை அப்படியே பிரதிபலிக்கிறது அந்த மண்ணொலி பாம்பாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து அந்த தந்திரம் இந்த எந்திரமாக வச்சு பண்ணுறதுலாம் இதெல்லாம் ஒரு கட்டத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸாக ஊரில் இருந்த ஒரு கட்டம் கிட்டத்தட்ட எல்லா ஊர்லேயும் ஒரு பத்து பேர் ஏமாந்தவங்க இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு அது பெரிய பெரிய பணக்காரங்க ரொம்ப மிடில் கிளாஸில் இல்லை பெரிய பணக்காரங்களும் ஏமாந்த மாதிரி அந்த ரியாலிட்டியை அப்படியே கொண்டு வந்த மாதிரி அப்படி ஒரு ஒரு விஷயம் கூட சேஞ்ச் இருக்காது இப்போ அஜித் சார் மாதிரி ஒரு ஸ்டார் உள்ளே கொண்டு வரும்போது இப்போ இந்த ரியாலிட்டியில் சில விஷயங்கள் மிஸ் அவுட் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபோர்ட்டில் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை இல்லை என்னென்னா இப்போ அந்த விஷயங்கள்லாம் கோர்ட் சரி பண்ணிடுச்சு ரவுடிஸ் வந்து வீட்டுக்கே போகக்கூடாது அப்படின்ற விஷயம் பண்ணிடுச்சு இப்போ ஆனால் எனக்கு அதை சொல்லணுன்னா நான் சின்ன படமாக இருந்தால் ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து நான் ஒரு கற் அதை முன்னாடி நடந்துச்சுன்னா கூட இப்போ நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் அஜித் சார் விஷயத்தில் ரொம்ப ஃபேக்சுவலாக கரெக்டாக இருக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு அவருடைய நேம் வந்து க்ரெடிபிலிட்டி பிரச்சனை இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்கிறேன் அப்படி உங்களை ஷாக்கான விஷயம் என்ன நம்மளே கற்பனை பண்ணோம் பட் ஆனால் இதுவே ஒரு கிரைமாக வேறு நடந்திருக்கான்னு உங்களுக்கு ஏதாவது ஷாக்கான இந்த துணிவு மேட்ரு தான் நான் சொல்கிறது பேங்க்லேருந்து பணத்தை ஃபேக் கம்பெனிஸ்க்கு லோன் கொடுத்து அந் அவருடைய பணத்தை எடுத்து அவருடைய பேங்க்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஜனங்களுக்கு கடன் கொடுத்து அவங்ககிட்ட இருந்து வட்டி வாங்குறது இருக்குல்ல அது எவ்வளோ பெரிய கிரைம் இதில் இன்னொரு ஒரு ஸ்டெப் மேலே போய் நீங்கள் சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் டேரக்டருக்கு முன்னால் நீங்கள் பண்ண ஜாப்ஸில் இருந்த ஒரு நாலேஜ் தான் உங்களுக்கு இங்கே பெரிய லெவலில் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி அதுதான் நான் நான் வந்து கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸ் அதோடைய சப் கான்ட்ராக்ட் ஏரியாக்களில் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அப்படி சப் கான்ட்ராக்ட் ஏரியாக்கில் ஒர்க் பண்ணும்போது அது வந்து அதோடய பில்லிங் ஸோ அந்த பில்டிங் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது ஸோ பர்மிஷன்ஸ் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது கவர்மெண்ட் செக்டருடைய பொலிட்டிக்ஸ் எப்படி அதுக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எனக்கு அது ஒரு பேசிக் நாலேஜ் கொடுத்து டேரக்டருக்கு மேலே டென் ஜாப்ஸ் பார்த்துருப்பீங்களா என்ன ஞாபகம் இருக்குது என்னெல்லாம் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் டிப்ளமோ எலக்ட்ரிக்கல் பண்ணேன் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு ஃபியூஸ் ஃபியூஸ் கம்பெனி இந்த நீங்கள் வீட்டுக்கு ஃபியூஸ்லாம் போடுறீங்கள்ல ஸோ அந்த ஃபியூஸ் கியர் அது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு போடுற ஃபியூசஸ் அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு பிஎல்சின்னு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரிக்கல்ஸில் அதோட மார்க்கெட்டிங் ஜாபில் ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு பேனல் போர்ட் கம்பெனி ஒயரி ஒயர்மேன் சூப்பர்வைசராக ஒர்க் பண்ணேன் ஜென்ரேட்டர் சர்வீஸில் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அது டோட்டலி கான்ட்ராஸ்ட் ஆகணும் ஜென்ரேட்டர் சர்வீஸில் ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் இது எல் எலக்ட்ரிஷியனாக ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் டீ கடை அது இது நிறைய இருந்து போயிட்டே இருக்கும் அது கடவுள் பற்றி சொல்கிறதுலாம் வந்து உங்களை செயின்ட்டாகவே ஆக்கிட்டாங்க அது மாதிரி கடவுள் பற்றிலாம் என்னமாக பேசுகிறாரு என்ன ஆச்சரியம்னா நம்ம அப்ரூவர் ஆகிறோம் அதை வந்து ரசிக்கிறாங்க ஜனங்கன்றது ஆக்சுவலாக மக்கள் அப்போ வந்து உண்மையை பேசுகிறது அவங்க விரும்புகிறாங்க நினைக்கிறேன் மேபி அந்த ஒரு டேஸ்ட் ஆஃப் ட்ரூத் நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கு அது எதையாவது ச தர்ம சங்கடமான சூழலை உருவாக்கிருச்சு ஏன்னா பொதுவாக ட்ரான்ஸ்பரண்ட் எனக்கு ஈஸி மற்றவங்களுக்கு சமயத்தில் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் கண்டுக்கிறதுல இப்போ உள்ள சினேரியோக்கு ஆக்சுவலாக மேட்ச் ஆகிற மாதிரி அந்த படத்தில் வந்து ஒரு டைலாக் ஒன்று இருந்துச்சு அது பயங்கர கைத்தட்டெல்லாம் போயிட்டுருக்கு இன்னைக்கு கூட பார்க்கும்போது பார்த்தேன் இது தமிழ்நாடு ரவீந்தர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஆக்சுவலாக அது என்ன இதில் வந்து அப்படி வரணும் வச்சுக்கிறது இங்கே ஒரு அஸ்டண்டர்ட் இருக்கான் அவன் பண்ண தப்பு தான் அது ஆக்சுவலாக அந்த கேரக்டர் பேர் வந்து பிரவீன் பிரவீன் ஓகே ஆனால் ட்ரெஸ்ஸு தைச்சு வரும்போது பார்த்தா ரவீந்தர்னு வந்துருச்சு ஓகே ஸோ நம்மள டைம் மீறி ஏதோ நடக்குதுன்னு சொல்லுவோம்ல அதான் இதெல்லாம் ரவீந்தர்னு வந்துருச்சு அவன் ஏன் ரவீந்தர்னு தைச்சான் அவனுக்கும் தெரில ஏண்டா ரவீந்தர்னு வச்சு அப்படின்னா இல்லை சார் தெரில சார் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸோ அப்படி தெரியாமல் நான் பேர் மாறினது தான் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஸ்கிரிப்டில் மாற்றணும் ரவீந்தர்னு சொல்லி ஓ ஓகே ஓகே ரவீந்தர் தமிழ்நாடுன்னு சொல்கிறது பயங்கரமாக போய் ஆரம்பிச்சு ஆமாம் அது நான் ஏதோ ஒரு லேட் ஆகி என்னென்னமோ நடக்குது அதுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை கொஞ்சம் ரியாலிட்டி மிஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அந்த ஐடியாலே எடுக்கலை ரியாலிட்டியாக எடுக்கணுன்னே எடுக்கலை ரியாலிட்டியாக ஒரு பேங்க்கை ஒருத்தன் கண்ணோட கொள்ளையடிக்க போனால் போலீஸ் சொல்ல போது சுற்றுவோம் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த ரியாலிட்டிக்குள்ளே நம்ம போகலை ஓகே இல்லை ஏன்னா இப்போ கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸில் அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட
ஸோ வந்து இதை எவ்வளோ தூரம் சொல்லலாம் இதை வேகமாக கடந்துடலாம்னும் போது ஸ்ரீனிவாசன் ஒருத்தர் வந்து இந்த டிஸ்கஷனுக்கு வந்தார் அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா நீ சொல்லணும்னு முடிவு பண்ணிட்டல்ல ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிவிடு எவ்வளோ முடியுமோ சொல்லிவிட்டு என்டர்டெய்னிங்காக என்டர்டெய்னிங்காக உனக்கு சொல்லணும் அவ்வளோதானேன்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த ஏரியாவில் சில டைலாக்ஸ் எழுதினார் ஸோ அந்த மேனேஜரை விசாரிக்கிற அடிக்கிற ஒரு ஏரியா இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி டைலாக்ஸ் எல்லாம் வந்து அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது இந்த ஃபான் சைஸ்லாம் இல்லை ஃபான் சைஸ்லாம் நாங்கள் பண்ணிட்டோம் ஓகே அந்த ஒரு மேனேஜர் மேட்ரு மேனேஜர் அடிப்பார் என் தம்பி மாதிரி சார் அவன் தப்பனா நான் என்ன பண்ணுவோம் கேட்பார்ல அதெல்லாம் அவர் எழுதுனது துணிவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா அஜித் அவர்கள் வந்து மைக்கேல் ஜாக்சன் அப்படிங்கிற ஒரு இருக்கும் சதுரங்க வீட்டில் அஜித் விஜய்னு ஒரு இது வரும் அது ஆக்சுவலாக நான் பார்க்கணும்னு நினச்சேன்னா ஓகே இன்டென்ஷனாக ஒரு இப்படி ஒரு ஒரு ஃபேமிலியரான நேம் வைக்கும் போது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மைல் வரும் அதுக்காக கிரியேட் பண்ணப்படும் அதுதான் மேட்ரு அதுக்கு இல்லை இன்டென்ஷன் ஒன்றும் இல்லை ஸோ பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும்போது வந்து என்ன பேர் வைக்கிறது ஏதோ ஒரு அன்னோன் நேம் வைக்கிறத விட ஒரு ஸ்மால் அட்டென்ஷன் சீக்கிங் தான் அது ஒரு ஸ்மா பெரிய சின்ன படத்தில் ஒரு பெரிய நேம்ஸ் வரும்போது ஒரு பெரிய அட்டென்ஷன் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் உங்களுடைய படங்களில் நீங்கள் நீங்களே உங்களை கிரிட்டிக்காக வச்சுக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து லவ் சீன்ஸ் எடுக்க வராது அப்படின்னு தீர நேரம் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு டைலாக் இருக்கும் கார்த்தி சார் அவன் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஹீரோன் சொல்லுவாங்க எல்லாமே ஓ இஷ்டம் ஓ இஷ்டம்னா நீ நீ எதுக்கு அப்படின்னா நீ நான் எனக்கு இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு தான் அப்படின்னு அவர் நல்ல நல்ல டைலாக் தான் அது ப்ராக்ரெசிவாக இருக்குது ரொமான்டிக்காகவும் இருக்குது ஏன் வேணாம் நினைக்கிறீங்க நமக்கு வரலாம் நினைக்கிறீங்க இல்லை இல்லை அந்த அந்த லவ் போர்ஷன் இருக்குது இல்லையா அது வந்து என்னென்னா அது எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச மாதிரியான ஒன்று இல்லை நான் சொல்கிறது அது ஒரு 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 போர்ஷன் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச லவ் போர்ஷன் இன்னொரு போர்ஷன் ஆஃப் ஆளுங்களுக்கு வந்து எனக்குமே ஃபேவரட் அந்த டைலாக் பிடிச்சிருந்து சீன்ஸும் நல்லா தான் இருந்துச்சு இல்லை அதான் சொல்கிறேன் அது ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் ஆடியன்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இன்னொரு போர்ஷன் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து செட் ஆகலை அது ஸோ நான் அதனால் அதை பெருசாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது இல்லை அந்த ஏரியாவில் ஓகே சதுரங்க வீட்டில் நடித்த சில பேர்கிட்ட அவர் பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சப்போ சொன்னது என்னென்னா அவர் ஷூட் பண்ணுறது தெரியாது திடீர்னு பார்த்தா அப்படி இருக்கே வா வா சார் உட்காருங்க அப்படின்ற திடீர்னு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இருந்தால் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஷூட் பண்ணலாம் வாங்க உட்காருங்கன்றவர் அது ஆக்சுவலாக விஜய் மில்டன் சார்கிட்ட வந்து எடுத்துக்கிட்டதான் அவர் கன்ஃபார்ம் விஜய் மில்டன் சார் வந்து என்னென்னா அவர் க்ரௌடு வந்து இருபத்தஞ்சி பேர் தேவைப்படும் ஆனால் இந்த ஸ்கிரீன் பேப்பரில் இருக்க தலைவர் ஒன்றுமே சொல்லையே என்ன நடக்குதுன்ற மாதிரி இருக்கும்போது அவர் டக்குன்னு அண்ணே இங்கே வாங்க இப்படி உட்காருங்க உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு ஷூட் பண்ணுவார் ஸோ சில சமயம் வந்து நமக்கு அவருடைய அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ண அந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது ஓகே பத்து பேர் இங்கே நிற்பாங்க அப்புறம் அடுத்த சாட்டில் பார்த்தா அடுத்த பத்து பேர் அங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னு அது ஒரு ஒரு நியூயான்சஸான பிளானிங் ஒன்று வேணும் இல்லை ஆமாம் உங்களுக்கு அதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது தான் சொல்யூஷன்ஸ் பற்றி யோசிப்போம் உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்குன்னும் போது நீங்கள் செய்கிறத விட உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லைனா ஒன்று பண்ணணும்னு போது உங்கள் மைண்டு எக்ஸ்ட்ராவாக யோசிக்கும்ல எல்லா புது கிராஃப்ட்டு கண்டுபிடிப்பு எல்லாமே வந்து ஒரு டிமாண்ட் வரும்போது தான் வருது சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் மொபைல்ல நம்பகமான ஒன்று அது சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் தான் கண்ணு Ten days of Grand Europe trip, easy EMI of rupees twenty five thousand only with GT Holiday. 